、えー、早稲田大学の新見明子と申しますよろしくお願いします、えー、物語文学の教授を専門にしていて物語文学が平安時代から近現代に至るまでどのように読まれてきたかというのを研究していますで今日は、えー、源氏物語の写本について中心に話したいと思います、えー、まず写本というのはあの紙に書き写しているものを全部写本というふうに言いますで、えー、物語文学とかの場合ですと、えー、写本で残っているのが、えー当たり前で、えー、平安時代から、えーまあ、室町時代までは写本のみで、えー、近世江戸時代に入っても、えー、版本というのが出てきますけれども印刷の本が出てきますけれども、えー、写本もたくさん作られるようになります。これはあのー、その江戸時代に入りますと、えーまあ、版本がルーフするわけですけれどもその版本がルフする複製芸術がルフするってことはそのオリジナルである、えー、写本の価値も上がってくるっていうことで,、えー、で写本自体がものすごくたくさん作られるようになるあのー、その写本でも、うん、嫁入り本とか、えー、そういうなんていうか読まれるものではなくて、えー、なんていうかあることに意義がある。そのもの自体に価値があるっていうものが作られるようになってで、えー、残ってくるので、うん、なのであの江戸時代の方があの写本が多く残ってる嫁に入る時に、えー、付属品として持ってくるものでそれが価値があればあるほどそのお嫁さんの価値っていうのも上がるわけですね。なので、えーその嫁入り本がいかに豪華なものかっていうのはすごく大事でだから嫁入り本っていうのはあの禁乱の表紙であることも多いですしあの本自体も、えー、袋とじよりも格の高い列長層であることが多いですしさらにその木箱に入って、えー、漆の木箱に入って、えー、いることも多いですただしそれはそのお嫁さんの価値の大体物としての嫁入り本なのでほとんど読まれたこと形跡がないものがほとんどですね。まず「現地物語」の写本らしきものはあの紫式部日記に、えー、書かれています。で、えー、紫式部日記で、えー源氏とは書いてないんですけれども、あのー、その、少子、中宮少子に、えー、送るために、えー、物語の写本を作ってるという場面が書かれていて、で、えっ、ー、と、鎌倉時代に入って、えー、源氏物語の本門の研究が盛んになって、で、そうすると本門を肯定しよう、どれが正しい本門かっていうのを、えー探し始めるわけですねで、えー、今残っている本で言えば、えー、藤原の定家の、えー、定家本系あの青拍子本系というふうに呼ばれているものですけれどもそれと、えー、源の光行近之が作った河内本系というのがあのなんというか固まった2つのグループになってくるわけですけれどもで室町時代に入ってから定家本というのはえー、徐々に重んじられるようになった形なんだろうと思います。で、その頃にはまだカーチボンは残ってるんですけれども、江戸時代に入ってくると、えー、まあ、半本ができるようになるんですけれども、営利源氏物語だとか、あと頭書き源氏物語だとか、あるいは古月賞だとかっていう、その主要な半本は全部、あの、低下本系の中でも、えー、まあ、三条錦家が、えー、読んだ。と言われる三条錦家本に近い本文になってくるんですね。それが近現代まで続いていて、えー、近代に入っても、あの、古月書とか頭書き源氏物語で、えー、読まれていくわけですね。与田明子の、えー、現代語訳も、えー、古月書でなされていますし、末松県庁も、えー、古月書で
やっていたと思います。その後池田機関が、あの、源氏物語の本文を、えー、整理し直すわけですけれども、その整理し直した過程で初めて、その、順じる、天下質問を忠実に移したというふうに、その時考えられた大島本というのを、えー、最前本として、えー、世に送り出したわけですね、池田機関が。うん、時代によって、その、移す人は変わってくると思うんですけれども、えー、室町時代ぐらいになってきますと、室町から江戸にかけては、あの、区形が、あの、相当まず移している。で、その、移した代わりに、えー、いろいろなお礼をもらう。大名のために何かを移して、その代わりに収入を得るっていうような形をとっていたりします。で、さらに、その、江戸時代に入ってくると、えー、嫁入り本というのが非常にたくさん作られるようになってくるわけですけれども、それは、おそらく専門の職業的な書写者がいて写している。えっ、ー、と、源氏物語と他の物語で、えー、決定的に違うのが、あの源氏物語は成立時点から、えー、男性が読んでいたりすることがわかるということで、えー、その紫式部日記などの記録がまあ残ってるわけですけれども、えー、そもそもその、少子、中宮に対して、えー、献上された本で、しかも、道長が関わっていて、で、天皇も読んでる。で、その同じ特別っていうことで言うと、伊勢物語も同様で、やっぱり、その、貴族にとって、伊勢物語と、えー、源氏物語と、その古今集っていうのは、あの、なんていうか、飯の種になっていくわけですね。昨年の11月ぐらいですかね、に、えー、その定価質問かと思われる、えー、本が発見されました。まず、えー、その、鑑定なんですけれども、えー、その携帯ですね。あの、本の大きさだとか、えー、紙の質だとか、その紙の好かれ具合だとか、それから、えー、筆だとか、そういう携帯面での、えー、鑑定っていうのがまず大事になります。で、えー、今回の場合は、その、なんていうか、そういう携帯面では、えー、今までの定価監督書写本と同じだっていうことになって、たわけですでその次に大事なのが今度中身の検討で本文の性格とか奥入りの性格が今まで発見された定価監督書写本と同じような性格を持っているかどうかというのが大事になります。あのやっぱり英訳同士で比較すると。面白いんじゃないかなと思います。あれは、やはり、いあの、源氏物語の写本の歴史と同じような感じのものなので、やっぱりウェイリーの役だったら、僕はちょっと読んだことないですけれども、ウェイリーの役だったらその時代の、その文化圏の味があるはずだし、テイストがついちゃってるはずだし、というふうに、時代によって、あの、役も変わってくるし、えーなんていうか、どこに文学性を感じるかっていうのも多分役者によって変わってくると思うので、そこら辺を、その、なんていうか、英訳を読んで、えー、英訳を読んで、その写本のことを考えるのは難しいかもしれないけれども、英訳を何種類か並べて読んでみて、あ、こういうのが書本なんだっていうのを考えるっていうのは面白いと思います。